Today, we will talk about cooperative learning. Cooperative learning is the process of breaking a classroom of students into small groups so they can discover a new concept together and help each other learn. The teacher's role also changes from lecturer and knowledge holder to facilitator and guide. Cooperative learning is so effective because it is structured, creates a classroom community, enhances students' communication skills, encourages growth mindset, balance interdependence with individual accountability, and responds to classroom diversity. How to group students? Group according to same skill level. Randomly mixed up pre-assigned groups, alphabetical rotation system, and students select their own group. These are some classroom examples of cooperative learning. Four Corners, Cooperative Graffiti, Carousel, Right Around, and Round Table or Rally Table. What we will show you is what cooperative learning looks like in a classroom. Magandang umaga mga bata! Magandang umaga din po, teacher! Sa araw na ito ay may gagawin kayong isang activity. Makinig lang ng mabuti kay teacher ha! Ang gagawin nyo ay magtatala kayo ng mga halimbawa ng kahalagahan ng tubig. Pagkatapos ay gagawin nito sa pamamagitan ng pagkanta. Bibigyan ko lamang kayo ng 45 minutes para tapusin ito. Naiintindihan nyo ba mga bata? Magaling! Maaari na kayong magsimula. Sabi ni ma'am, mag-isip daw tayo ng mga kahalagan ng tubig tapos gagawin ka pa. Paano ba yun? Pero bago yan, mag-isip muna tayo kung sino yung leader natin. JM, ano ba yung naiisip mo? Sino ba pwedeng maging leader? Si Cherry na lang ang mag-leader sa atin. Tama, tama. Magaling siyang kumanta. Magaling din gumawa ng kanta. O sige. O sige, para mamaya, pagsama-sama na natin ang ating mga ideya. So guys, eto na yung nasulat ko. Una, ang tubig ay mahalaga sapagkat isa ito sa pangunahing kailangan ng mga halaman upang sila ay mabuhay. Para sa akin, kung walang tubig, walang buhay. Para sa akin, kung walang tubig, walang swimming pool. Mali! Kung walang tubig, hindi na tayo makakaligo. Ito naman. Dahil mahilig akong pumasyal, para sa akin, ang kahalagan ng tubig ay nagbibigay ng kasiyahan sa akin, katulad ng pagbisita ko sa falls, sa mga dagat, sa batis, kasama ang mga uh, aking pamilya at minsan ang aking mga kaibigan. Kung walang tubig, wala tayong makakain na isda o mga hayop na nabubuhay sa tubig. Oo, sige, tama yan. Mas maraming ideya, mas makakaisip ako ng tono sa ating kanta. Wow! Ang gagaling mga bata! At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng cookies at juice!